¿Y tú qué esperabas de un teléfono como este? O sea, si al iniciar un juego te dice que el rendimiento va a ser malo. Y bueno familia, empecemos hablando del diseño. Tenemos un equipo construido en vidrio y cristal como la gama premium de Walk y lo amerita. Ah, mentira, ahora sí vamos serio. Plástico, a decir verdad, por todos lados. Con unas líneas bastante bonitas. Esto ya lo habíamos visto en otros equipos. En los Tecno creo que lo vimos la primera vez. Así que bueno, no es nada nuevo, no es nada innovador. Parte derecha, botones de subir y bajar volumen. Más el botón de encendido del equipo, lo típico. Parte de abajo, conector USB-C. Parte izquierda, ranura para la micro SD de la nano SIM. Y bueno, es un equipo bastante grande, es pesadito, es incómodo a la mano, a decir verdad. Y sí, no tiene ya de 3.5 porque la gama alta de Walkie así lo ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que seguir sus directrices. <risa> pero ya, en serio, no tiene el Jack de 3.5, pero en la caja te vienen los auriculares con conector USB-C, algo que, bueno, se agradece, a decir verdad. En cuanto al sistema operativo, familia, encontramos a Android 9 Pie bajo su capa que es horrible Web OS, la verdad que Bueno, sin sonitón, yo esperé O esperaba, mejor dicho, que la capa Tuviera un poquito de mejoría Un poquito de mejoras, un poquito de atajos Un poquito de algo, pero nada, aquí no hay nada Seguimos en lo mismo, o sea, no hay cambio, no hay innovación No hay nada realmente Así que chicos, pasemos a los métodos De seguridad, que aquí también hay cositas Puntuales que debo comentarles Bueno, como les venía diciendo, tenemos tres métodos De seguridad, los cuales son De bloqueo facial, que lo hace bastante bastante regular, a veces te reconoce la cara otras veces no, otras veces se demora, al desbloquear se demora, se demora bastante entonces bueno yo diría que es regular, del 1 al 10 le doy como un 4, o sea 4 es malo pero yo quiero decir regular para no darle tan duro al equipo pero es malo, malísimo <risa> desbloqueo de huella dactilar chicos que bueno también es bastante regular, a veces te reconoce la huella, a veces no, te vibra el equipo, tú piensas que vibró porque se desbloqueó, pero no te vibra porque no está desbloqueado y son más las veces que te va a vibrar que lo que te va a desbloquear. Entonces eso para que lo tengan en cuenta y tenemos desbloqueo por voz que en cámara se comportó bastante bien, o sea... Tú lo ves en cámara y tú dices, no, yo me quedo con el desbloqueo por voz porque lo hace bastante bien. Mentira, o sea, en la cámara se comportó bien. Desbloquear. Desbloquear. Bueno, al menos esto sí es rapidito. Desbloquear. Luego lo estaba probando fuera de cámara y horrible, va horrible. No es preciso, te dice como que eh, no se reconoce tu voz, por favor habla más duro, por favor habla más lento, o sea, cosas así. Entonces, ta, los desbloqueos a decir verdad son bastante, bastante malos. O sea, nada que hacer acá, colócale mejor el pin o el patrón y listo, te solucionas eso. Porque la verdad es que es bastante, bastante malo en cuanto a métodos de seguridad se trata, chicos. Y en cuanto a la pantalla, chicos, encontramos un panel Quad HD de 6,8 pulgadas, resolución 540 por 1200, entregándonos una densidad de píxeles de 240, sin protección de ningún tipo, la verdad que nada que hacer aquí, te voy a dejar un trailer para que escuches el audio y la verdad sí vas a escuchar el audio porque el video se traba, o sea, va, <ríe> va primero el audio y luego va el video, o sea, va retardado. Este, nosotros estamos en el 2021, casi 22, eh, y ellos están en 1903, por colocar un ejemplo. Así que chicos, <risa> dentro trailer, hoy siento que soy muy cruel a veces. Dentro trailer, dentro trailer. Hay dos reyes en la gama baja. ¿Será que Motorola podrá subirse a ese reinado o destronar a alguno de los que ya están? Yo soy Hanner y bienvenidos a Mobildon. <risa> Bueno, y es que después de haber visto eso, no sé qué puedes esperar en el hardware. MediaTek, en concreto el MT6580, quad core a 1.3 GHz, bajo 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento, la GPU Mali 400. Y bueno, o sea, no tengo que decirles que no es un equipo ni para redes, ni para juegos, ni para nada de eso. Es que ni siquiera es para ver videos. Miren cómo se traban los videos. O sea, es una cosa de loco. Yo no entiendo cómo... Alguien puede fabricar algo así y venderlo. Yo realmente no, no, no lo entiendo. No, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza. La verdad es que la experiencia en general, chicos, en cuanto a la hardware y todo esto, ha sido bastante mala. Los juegos se van a ver lentos. Ni siquiera van a abrir muchas veces. O sea, va a tardar demasiado. Entonces, bueno, pienso que... No sé, yo esperaba un poco más de Walking, de este equipo. 
pero todo quedó en una ilusión, así que pasemos al siguiente apartado, chicos, que es el de la fotografía, que hay bastante, bastante tela por cortar, creo. Se ven dos cámaras en la parte de atrás, pero solo tiene una, chicos. Y es de 16 megapíxeles con una calidad bastante, bastante mala, como era de esperarse. Hice una foto, esta foto me tocó hacerla con flash de día. O sea, era de día y me tocó hacer una foto con flash. ¿Qué falta de respeto es esa? O sea, y si me tocó hacerla de día con flash, imagínense en la noche. Yo en la noche normalmente acostumbro, porque se los he dicho, a tomar las fotos sin flash. Porque el flash está muy cerca de la cámara y nunca está bien. O sea, nunca se va a ver bien la foto con el flash. En cuanto al selfie chicos, tenemos un selfie 8 megapíxeles El cual va a estar bastante, bastante mal, regular también, a decir verdad No me gustó para nada tampoco Y en cuanto a grabación de video, tenemos grabación de video a 8K a 60 frames por segundo Y acá les dejo un clip de ambas cámaras, ¿no? Para que vean la calidad que tiene Claramente, broma, o sea, el que se lo tome en serio, por favor <risa> Tenemos la grabación de videos a 720 chicos Y ahora sí, dentro clips y bueno chicos, esta es la grabación con la cámara trasera del walkie La verdad que, bueno, se me olvidó el nombre porque es un nombre bastante, bastante largo y bastante complicado Así que chicos, díganme qué tal se ve, en fotografía no es bueno, claramente en video tampoco Dice que la grabación es a 1080 a 30, yo lo dudo Creo que es más como a 720, algo así Ahora en el computador veré el tamaño de la imagen, así que bueno, busquen ustedes chicos en cuanto a la grabación chicos de video con la cámara delantera me parece que bueno también está un poco regular igual no hay que pedirles mucho un equipo de esta gama de este tipo así que digan ustedes qué tal se ve no en cuanto a la batería chicos tenemos 3000 miliamperios que te van a hacer el día porque yo no creo que vayas a utilizar este teléfono para otra cosa diferente que sea decir a lo o sea las cosas como son ya saben que acá chicos analizamos todo tipo de teléfonos, marcas conocidas, marcas desconocidas Y entre esas marcas desconocidas está Walkie y Tecno Y yo les voy a contar algo que, bueno, Walkie y Tecno son las más traídas al canal Eso para nadie es un secreto Les voy a confesar algo, yo a Walkie no le veo nada de futuro O sea, si siguen así, yo no entiendo cómo hacen un teléfono que ni siquiera pueda reproducir un video O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo van a vender algo que ni siquiera reproduce un video? Que yo voy a estar en YouTube y no puedo porque... No te da la gana de que el teléfono reproduzca el video O sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo no entiendo Pero bueno, perdonen si erí corazones Que no creo, pero es así Así que nada chicos, nos vemos en unos días con un video nuevo Quizás otra comparativa, quizás un reloj Quizás unos auriculares Así que yo me despido desde la hermosa Y calurosa y en toque de queda Barranquilla chicos Chao, chao